The Earth's surface is composed of water and land masses. Ang solid portion ay binubuo naman ng rocks at minerals na nagkakaroon ng mga pagbabago pwedeng physically or chemically. Ang mga pagbabagong ito ay dulot ng exogenic processes. Ang tatlong exogenic processes na pag-usapan natin sa video ito ay ang weathering, erosion, at deposition. Weathering is the process of breaking down rocks into small particles such as sand, clay, gravel, and other fragments. It is the process of disintegration and decomposition of rocks. So, malinaw naman na kapag nagkaroon ng weathering, ano ang mangyayari sa mga rocks? Ito ay magiging maliliit na particles o pwede rin nating tawagin na sediments. There are two types of weathering, mechanical weathering and chemical weathering. Let me show you two situations to help you differentiate between physical and chemical changes. Makikita natin sa unang senaryo, ang mga paper ay pinipilas at sa pangalawa naman ay sinusunog. What are your observations? Look at the difference between the two. Before and after tearing the paper, you will notice a change in size and shape. The torn pieces may be smaller and have different shapes, but in the end, the composition is still the same. However, when the paper was burned, you can see that it is no longer the same. There was a change in its composition. It is no longer the same paper for burning. It has changed into ash. Sa kaparehong paraan, ang pag ng paper ay maikukumpara natin sa mechanical or physical weathering. Nag-break ang rocks into smaller pieces without changing its composition. Nagbago lang ang size at shape nito. At narito ang mga factors kung bakit nagkakaroon ng pagbabago sa size and shape ng rocks. The factors are pressure, temperature, frost wedging, abrasion, organic activity, human activities, and burrowing animals. Ang una ay ang pressure. Ito ay tumutukoy sa pressure na mula sa tectonic forces na dahilan ng formation ng mountain ranges. Kung ito ay mangyari, ang mga rocks at sediments na nasa bandang ibaba ay maaaring ma-erode. Habang nababawasan ang pressure, ang mga bato ay maaaring mag-expand, lumamig at maging brittle at maaaring madurog. Ang pangalawa ay ang temperature. Kapag na-expose ang rock sa mataas na temperature, nag-expand ito at nadudurog. Pero kapag ang temperature naman ay bumaba sa 0 degree Celsius, ang freezing point ng water, ang rock ay mag-expand din at magkakos ng fracture. Ang pangatlo ay frost wedging. Ang mga bato ay nagkakaroon ng mga fracture sa surface at kapag ang tubig ay pumasok sa mga fracture or crack na ito at nag-freeze, ang ay sa mga crack ay mag-expand at maaring mahati ang rocks into pieces. Ang pangapat ay ang abrasion. Ang pagkadurog ng mga bato ay dahil sa impact at friction. Ito ay naganap kapag nagkaroon ng collision ang rocks o ang mga bato ay nag-collide sa iba pang mga bato sand at silt na dala ng current or waves sa mga seashore or stream. Pansinin na puro rounded ang mga makikitang bato sa video. Ito ang result ng impact and friction kaya ang mga sharp edges at corners ay natatanggal. Ang organic activity ay isa pang factor. Ang tinutukoy dito ay ang paglaki ng mga roots ng puno na maaaring mag ng pag at Habang lumalaki ang mga ugat, ang mga cracks ay maaaring uh, lumaki rin at mag ng pag-break ng rock. Ang human activity ay isa pang factor. Pamilyar tayo sa nasa picture. Ang quarrying ay isa sa mga human activities na nagkukos ng mechanical or physical weathering. Kasama na din ang digging, denuding forest, and cultivating land. Ang uli ay ang Burrowing animals. Ang mga animals katulad ng rats, rabbits, at squirrels ay naguhukay sa ground para gawing tirahan. Nagkukos din ito ng physical weathering. Balikan natin ang dalawang senaryo na ipinakita ko kanina tungkol sa papel. Sa pangalawang senaryo, 
ang papel ay sinunog. At sabi nga natin, nagbago ang composition after burning. Ang chemical weathering ay nagdudulat din ng pagbabago sa composition of rocks dahil sa mga chemical reactions. Ang mga chemical reactions na tinutukoy ay ang dissolution, hydrolysis at oxidation. Ang dissolution ay nangyayari kapag ang isang mineral ay maaaring matunaw o madissolve sa water. Halimbawa ay ang mineral na halite at calcite. Sa dissolution reaction, the mineral is broken into its constituent ions in a solution. At sa katagalan, the action of the slightly acidic solutions on the rock can leave pits and holes katulad ng nakikita nyo ngayon sa picture. Ang stalactites at stalagmites on caves ay nabuo through deposition of calcium carbonate and other minerals. Ito ay dahilan sa chemical weathering. Ang hydrolysis ay kung saan ang mga rock-forming minerals ay nagre-react sa water at nagpo-form ng iba't ibang klase ng clay minerals. Ang oxidation ay ang response ng oxygen sa minerals. Oxidation is another kind of chemical weathering that occurs when oxygen combines with another substance and creates compounds called oxides. Rust, for example, is iron oxide. When rocks, particularly those with iron in them, are exposed to air and water, the iron undergoes oxidation. And this can weaken the rocks and make them crumble. Kapag ang iron ay nag-react sa oxygen, ang minerals ay ang mineral sa rocks ay nade-decompose. Pag-usapan naman natin ang erosion. Ang mga halaman, animals, and humans ay may mahalagang papel sa erosion. Ano ba ang erosion? Ang erosion ay ang separation and removal of weathered rocks due to different agents. Ang mga weathered rocks o ang mga rocks na naging maliliit na particles o pwede nating tawagin na mga sediments ay maaaring malipat o mapunta sa ibang lugar sa pamamagitan ng iba't ibang agents. Ang mga ito ay ang water, wind, and glacier. Ang mga ito ay nagkakos ng transportation of the material to where they are deposited. May tinatawag din tayong mass wasting. Ito naman ang downslope movement ng mga sediments dahil sa gravity. Deposition is the process in which the weathered materials carried out by erosion settle down in a particular location. Yan yung katulad ng nakikita nyo ngayon sa picture. Balikan natin ang mga exogenic processes na ating mga nabanggit. Ang una ay ang weathering, pangalawa ang erosion, at pangatlo ang deposition. Ang weathering ay may dalawang types, mechanical or physical weathering, at chemical weathering. Ang mechanical or physical weathering ay may seven factors. Ang pressure, temperature, frost wedging, abrasion, organic activity, human activities, at burrowing animals. Ang chemical weathering naman ay may tatlong chemical reactions. Dissolution, hydrolysis, at oxidation. Kapag ang mga rocks ay nagfracture at nagbreak into smaller Particles, ito naman ay maaaring matransport sa ibang lugar at ito ay tinatawag natin na erosion. Ang erosion ay may tatlong agents. Ito ay ang water, wind at glacier. At ang panguli, ang deposition kung saan tinutukoy ang mga pagsettle down ng mga weathered materials in a particular location.